Hello friends, welcome back to Food Flashback. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சிக்கன் தம் பிரியாணி வாங்க அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் இங்கே ஒரு ஆஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதுக்கு ஒரு மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு வெங்காயம் கொஞ்சமாக புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்க பட்டை கிராம்பு லவங்கம் ஏலக்காய் தயிர் தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க காரத்துக்கு வர மிளகாய் பொடி நான் ஒரு ஆஃப் கேஜி பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு பெரிய பேன் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு லவங்கம் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருந்த நாலு வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அதை நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் நம்ம பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்டாக வரும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டா போதும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா பொடி சேர்த்துக்கோங்க நான் இங்கே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்க போகிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் அதை மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி வதங்குற அளவுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு 
தக்காளி நல்லாவே வதங்கியிருக்கு இப்போ நான் இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்க்க போகிறேன் கூடவே லெமன் ஜூஸையும் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் சேர்க்குறனால நம்ம சிக்கன் ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் அண்ட் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு சிக்கன் யூஸ்வலாக ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நான் இதில் ஒரு நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருந்தேன் ஸோ அதுக்கு நான் இப்போது நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயே உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் வந்து வேக வைக்கணும் இப்போ நான் இதை மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வேக வைக்க போகிறேன் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தண்ணி ஆல்மோஸ்ட் நல்லா வற்றி இருக்குது இப்போ நம்ம இதை தம் போட்டுடலாம் தம் போடுறதுக்கு ஒரு பழைய தோசை தவா எடுத்துக்கோங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே நம்ம பிரியாணி போட்டை வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு ஒரு அலுமினியம் ஃபாயிலால் க்ளோஸ் பண்ணுங்க நல்லா எல்லா இடத்துலையும் சீல் பண்ணிக்கோங்க சீல் பண்ணிவிட்டு மூடியும் போட்டு நல்லா அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணி எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வெந்திருக்கு பிரியாணி உதிரி உதிரியா பிரியாணி எடுக்கும் போது சைட்லேருந்து எடுங்க அப்போ தான் பிரியாணி உடையாமல் வரும் அவ்வளோதாங்க நம்ம சூப்பரான சிக்கன் தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனல் ஃபுட் ஃப்ளாஷ்பேக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ